നീരസവും അസ്വസ്ഥതയും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ വിഷയം നാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതെന്നെ വല്ലാതെ നീരസപ്പെടുത്തുന്നു ഇതെന്നെ നീരസപ്പെടുത്തുന്നു എനിക്ക് വല്ലാത്ത നീരസം തോന്നുന്നു ഇതെന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നു ഇത് ദിവസേനയുള്ള നമ്മുടെ സാക്ഷ്യമാവാതിരിക്കത്തക്ക ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ നാം എത്തണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നാം അസ്വസ്ഥതയോടെയും നീരസത്തോടെയും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു നമ്മെ നാം അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ് പലർക്കും അതിനുള്ള പ്രതികരണം ഇതാണ് എനിക്കിതില്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയാൽ ഞാൻ വിഷമിക്കും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം നമുക്കതിന് വഴിയുണ്ട് കാരണം നാം നീരസപ്പെടാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനായി അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അസ്വസ്ഥരാവുന്നതും യോഹനൻ പതിനാല് ഇരുപത്തേഴ് ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കലങ്ങിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് അവൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ലോകം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സമാധാനം അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നടക്കുമ്പോൾ ലൗകികമായ ഒരു തരം സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായേക്കാം പക്ഷെ യേശു നമുക്ക് നൽകുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള സമാധാനമാണ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന സമാധാനമാണത് എല്ലാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുമ്പോഴും ലഭ്യമാക്കാവുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സമാധാനമാണല്ലേ പിന്നീട് അവൻ നമുക്ക് ചുമതല നൽകുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കലങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് വ്യക്തിപരമായ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാതെ നാം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വിടാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല നാം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് അത് എബ്രഹാം വരെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്നും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് സമ്മതിക്കില്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറ്റം പറയും നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയും നാം ജനിച്ച നാടിനെ കുറ്റം പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഇതിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ കുറ്റം ചുമത്തും ഞാൻ ചീത്തയാക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ സത്യമായിരിക്കാം നാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണോ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടാകും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും തുടരും അതിന് കാരണം പണ്ട് നടന്ന ഏതോ ചില സംഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ പണ്ട് നടന്ന ഏതാനും സംഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു ഒഴിവ് കഴിയോ അവൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഞാൻ കലാപം നിറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലാണ് വളർന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനം എന്താണെന്നും ദൃഢത എന്താണെന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിപാടും ഇല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര കോപം അസ്വസ്ഥത മദ്യം ഒച്ചവയ്ക്കൽ നിലവിളി മ്ലേച്ഛത ബഹളം വഴക്ക് വാക്ക് തർക്കം ഞങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം ഒരിക്കലും സന്തോഷകരമായിരുന്നില്ല അസന്തുഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമാധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പഠിക്കാനിടയായത് വർഷങ്ങളോളം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഞാനത് പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എനിക്കറിയാത്ത ഒരു വിധത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് നാല് ദിവസമോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകളോ ഞാൻ മനോവേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഡേവിനാകട്ടെ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല അദ്ദേഹം സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും വല്ലാതെ മനോവിഷമം അനുഭവിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമവുമില്ല രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഒടുവിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇതുവരെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് നന്മയുണ്ടായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് എന്താണ് നന്മയുണ്ടായത് വിഷമം കാരണം ഞാൻ എന്താണ് നേടിയത് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് തലവേദന മുതുകുവേദന കഴുത്ത് വേദന ചിലപ്പോൾ അൾസർ ഇവയെല്ലാം എന്നെ മുഷിപ്പിക്കും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒടുവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്യാകുലത എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിലേക്കും കടക്കാനിടയായെന്ന
ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അവർക്കുണ്ടാവും കാരണം ദൈവം ജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനല്ല അവൻ ഒരാൾക്ക് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും അവൻ ഒരാൾക്ക് സമാധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും സമാധാനം നൽകും നാം ദൈവവചനത്തെ ജീവിതത്തിലെ കേന്ദ്രതത്വമാക്കിയാൽ നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും വിജയവും നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വാഗ്ദാനം എല്ലാവർക്കും പൊതുവാണ് പക്ഷെ അതിന് നാട് അംഗീകരിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവൂ എന്നും ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട് അതിനോട് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് നാം എല്ലാവരും ആ ആരോ എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടും നാം എല്ലാവരും ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും പക്ഷേ ഈ ആരാണോ അവരെല്ലാം എന്നവരിൽ എല്ലാവരും ഇത് പ്രകാരം നടക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നാം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവും പക്ഷേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അത് പ്രകാരം നടക്കാൻ നാം സന്നദ്ധരാവില്ല നാം അത് ചെയ്യണം 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 നാം അത് സാത്താനെ തളർത്തുന്നത് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സാത്താൻ വാശിക്കാരനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ സമീപിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അവൻ മറ്റൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ അവൻ പരിശ്രമിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ പിടിവാശിക്കാരനാവാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷേ നാം അചഞ്ചലരായി നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പറയണം സാത്താനെ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നിന്നെ അസന്തുഷ്ടനാക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയതിന് നീ വിഷമിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കാലം ഞാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കും എൻ്റെ സമാധാനം നിനക്ക് ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നേച്ചു പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കരുത് ചഞ്ചലപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടരുത് ഭീരുക്കളാവരുത് അസ്വസ്ഥരാവരുത് വിഷമിക്കരുത് നാം അസ്വസ്ഥരാവാതിരിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് നാം നീരസപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിനു മുൻപ് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതെന്നെ വല്ലാതെ നീരസപ്പെടുത്തുന്നു അതെന്നെ നീരസപ്പെടുത്തുന്നു ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവവചനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പഠിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീരസം എന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ചെയ്യാൻ അവരെ അനുവദിക്കണമെന്ന സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അതവരോട് പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായിരിക്കണം അവരത് പ്രകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്നെ ചോടിപ്പിക്കും നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരാണ് എൻ്റെ കൂടെ നീരസവും അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹകരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലേ നാം വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രകൻ നാം എല്ലാവരും ഇത് ഉറക്കെ പറയേണ്ടതാണ് ദൈവം നിയന്ത്രണക്കാരനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണം അതേ സിസ്റ്റർ ദൈവമാണ് എൻ്റെ നിയന്ത്രണക്കാരൻ നാം ഇത് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നാം വിഷമിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്ത്രകൻ എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനും നാം എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും വിഷമിക്കണം നാം എന്തിനു ഭയപ്പെടണം ഭീഷണിക്കിരയാവണം എന്തിനു പേടിക്കണം സമാധാനപരമായ ജീവിതം ജീവിക്കാം പുറപ്പാട് പതിനാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ നോക്കാം പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനൊന്ന് അവർ മോശയോട് പറഞ്ഞു മിസ്രീമിൽ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് നീ ഞങ്ങളെ മിസ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്ത് കണ്ടില്ലേ വീണ്ടും ഇതാ കുറ്റം ചുമത്തൽ അവരായിരുന്നു തങ്ങളെ വിടുവിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചത് എന്നിട്ട് ദൈവം ഒരു വിമോചകനെ അയച്ചു അവരുടെ ചുറ്റുപാട് അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ മോശയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് എന്ത് നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് സ്വാതന്ത്ര്യം അപേക്ഷിച്ചത് മിസ്രീമിൽ വേല ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ വിടേണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്രീമിയർക്ക് ഞങ്ങൾ വേല ചെയ്തോളാം അവർക്ക് വേല ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്നവർ പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ
പതിനാലാം വാക്യം ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് യഹോവ നിങ്ങൾക്കായി യുദ്ധം ചെയ്യും അത് അവന്റെ പങ്കാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി യുദ്ധം ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു പങ്കും നിങ്ങൾക്കൊരു പങ്കുമുണ്ട് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പോരാടണം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം പുലർത്തേണ്ടതാണ് അത് നാം ശരിക്ക് കാണാറില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ നമുക്കൊരു നിബന്ധന നൽകുന്നു അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നാം അവനെ വിശ്വസിക്കണം വിഷമിക്കുന്നത് വിശ്വാസമല്ല നീരസം വിശ്വാസമല്ല അസ്വസ്ഥത വിശ്വാസമല്ല ഭയം വിശ്വാസമല്ല ഭീതിയുള്ളവരാവുന്നത് വിശ്വാസമല്ല വിഷമിക്കുന്നത് വിശ്വാസമല്ല കാരണം ബൈബിളിൽ എബ്രായർ നാല് പറയുന്നു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏവരും അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷ നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം നമ്മോട് യഥാർത്ഥമുള്ളവരാവാൻ ആരംഭിക്കണം എപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുമ്പോഴും നാം പറയണം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുമ്പോഴും നാം പറയണം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇപ്പോൾ ജഡീകതയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് സഭയെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ ഇന്ന് നാം ചില ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാവരും പറയൂ ഞാൻ നീരസപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ വിമിഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ ശാന്തമായിരിക്കണം എനിക്ക് സമാധാനം മുറുകെ പിടിക്കാം വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയിലൊന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശാന്തരായിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നം മാത്രമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യം എന്താണെന്നോ അത് ദൃഢത പാലിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാം പ്രശ്നം മാത്രമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം എന്താണെന്നാൽ അത് ദൃഢത പാലിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജോലിക്കാർ നീക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന ഭീഷണി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിഷമിച്ചുകൊണ്ടും ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമാധാനം പുലർത്തുകയായിരിക്കും ദൈവം നിയന്ത്രകനാണ് അവൻ നമ്മെ കൈക്കൊള്ളും നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ദൈവം നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല ജോലി തരും ആദ്യം നിങ്ങൾ അവരെ ഒരുപക്ഷെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ ഇടയായേക്കാം അതവരെ വിഷണരാക്കിയേക്കാം അവർ നിങ്ങളെ കളിയാക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെപ്പറ്റി അതും ഇതുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ തളതില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സ്ഥിര ഉത്സാഹം എപ്പോഴും യുദ്ധം വിജയിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരേ നിലയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഴുക്ക് ചാലിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സാത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ യേശുവിന്റെ ഭ്രാന്തനാണ് ഇവ എല്ലാറ്റിനും മധ്യ നിങ്ങൾ ഇളകാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാന്തത പാലിച്ചാൽ അചഞ്ചലരായി നിന്നാൽ സമാധാനം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ സ്നേഹത്തിൽ നടന്നാൽ ലോകം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ അതൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യേശുവിനെ പോലെ പെരുമാറിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും സാത്താൻ നമ്മെ ദിശ തിരിക്കാനായി പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നാം ലക്ഷ്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സാത്താൻ നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എൺപത് ശതമാനം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തെയും ലക്ഷ്യത്തെയും തെറ്റിക്കാനുള്ളവയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും അതേ സഭയെ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടാവുന്ന അനിഷ്ടമല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനുള്ള ഹിതം പൂർത്തിയാക്കും നാം തെറ്റായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വിമോചിതരാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഇതൊന്ന് നീങ്ങിയെങ്കിൽ ദൈവമേ ഇതൊന്ന് മാറ്റിത്തരണേ ദൈവമേ ഇത് ഇല്ലാതാക്കണമേ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കിത് കൊലോസിയർ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ജനങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാം അവർക്ക് എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധി നൽകണമേ എന്നാണത് അയാൾ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് കണ്ടില്ലേ ദൈവമേ അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമേ പാവം ഇവർക്കിത് സഹിക്കാനാവില്ലെന്ന് അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഇല്ല നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നിർജീവ ശരീരത്തെ ജീവിപ്പിക്കും എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന യേശുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും അവൻ യേശ
എല്ലാം ഇല്ലാതാവണം എന്ന് കരുതി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം പല പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഉത്തരം നൽകത്തക്ക കാര്യങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ ഞാൻ ഇതിലൂടെ കടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം ഇതിൽ നിന്ന് എന്നെ കരകയറ്റണേ എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങേക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല മനസ്സോടെ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് നൽകണമേ പരീക്ഷകളിൽ ദൃഢത പാലിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നാം മുൻകൂട്ടിയെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാം എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് കൊലോസിയർ മൂന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം ഓരോ ചെറിയ കാര്യവും എൻ്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ സമാധാനം മുറുകെ പിടിക്കും കാരണം ദൈവം എൻ്റെ നിയന്ത്രകനാണ് കൊലോസിയർ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് സകല സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്തിനും ഒത്തവണ്ണം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെന്നും വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകൾ ഉള്ളപ്പോഴും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണത് ഇത്ര പ്രധാനം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ശക്തി സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവൻ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ കാറിനെ കുറിച്ച് അവന് തീരെ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കാറല്ല അവന് വേണ്ടത് അവൻ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം മോഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മുങ്ങിച്ചാവണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതും ഇതല്പം കഠിനമാണെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എനിക്ക് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉത്തമം കാരണം ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം എൻ്റെ ജീവിതം വിഷമത്തിലും അസ്വസ്ഥതയിലും സമാധാനമില്ലാതെ ചിലവാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്നെനിക്ക് ദൈവത്തോടൊത്ത് സമാധാനമുണ്ട് എന്നോട് തന്നെ സമാധാനമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളോടും എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് ആമേൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൗലോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളെ നീരസപ്പെടുത്താനും വിമർശപ്പെടുത്താനും അനുവദിക്കരുത് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് നാല് അഞ്ചിൽ പൗലോസ് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന തിമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞു ശാന്തമായിരിക്കെ സമാധാനം കൈവിടരുത് ഇതാണ് വിശദീകരിച്ച വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് നീയോ സകലത്തിലും നിർമ്മലനായിരിക്കുക കഷ്ടം സഹിക്കുക സുവിശേഷകന്റെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുക നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക കഷ്ടം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അതോടുകൂടി ശുശ്രൂഷയിൽ നിനക്കുള്ള ജോലി നിറവേറ്റുകയും വേണം അതായത് പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു പകരം ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര പേർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് അറിയുക നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ അതായത് എല്ലാവരും കൈവക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷേ സാരമില്ല നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അസ്വസ്ഥരാവേണ്ട നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് അറിയാത്തൊരു കാലമുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവുമെന്നത് അത്ഭുതകരമല്ലേ നഴ്സറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് അഭിഷേകമില്ലെന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും അതറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ കുറച്ചു കാലം തെരുവ് ശുശ്രൂഷ നടത്തി ഞാൻ അതിനെന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതും എനിക്ക് പറഞ്ഞ ജോലി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഹൂ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അതിനൊരു അഭിഷേകമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും എനിക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു പുതിയ ശക്തിയും ജീവനും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ ചിലതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് എനിക്കുള്ള വിളി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടി വന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിക്കണം ജീവിതത്
ദൈവം അയച്ച ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും ആരെയാണ് തടയേണ്ടത് ആരെയാണ് അലക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ കരുതി കൂട്ടി സമാധാനം പുലർത്തും ഇനി വ്യാകുലപ്പെടാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രകൻ എന്നും ഉള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം നാം എടുക്കേണ്ടതാണ് യോഹനൻ പതിനാല് ഇരുപത്തേഴിൽ യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ട് പോകുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് നിങ്ങൾ ശങ്കിക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാവാനും വ്യാകുലപ്പെടാനും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാനും ഭീതിക്കും അചഞ്ചലരാവാനും അസ്വസ്ഥരാവാനും നിരാശപ്പെടാനും അനുവദിക്കരുത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു ചുമതലാബോധം ഉണ്ടാക്കും നാം സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം എന്ന് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് നാം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും പഠിപ്പിക്കും ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം അസ്വസ്ഥതയോടും നിരാശയോടും വ്യാകുലപ്പെട്ടും ഞാൻ ചിലവാക്കാൻ സന്നദ്ധയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്നിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്നെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കരുതി കൂട്ടി സമാധാനം പുലർത്തണം നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള ജീവിതം നേരെയാക്കണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തോടൊത്ത് ആരംഭിക്കൂ അവന്റെ വചനത്തിൽ ആരംഭിക്കൂ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിക്കൂ നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം പല വർഷങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ദിവസവും ദൈവവചനം വായിക്കണം ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും നാം ഇതിന് ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ സഹായം നൽകാം ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ അവന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ പല വർഷങ്ങളോളം നിങ്ങൾ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ പോർ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു വേദവചനം വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു കാരണം അതെനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ദൈവവചനം നമ്മുടെ ആത്മാവിനുള്ള ആഹാരമാണ് നാം ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ പോലെ തന്നെ നാം എപ്പോഴും ദൈവവചനം ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീകമായ പോഷകാഹാരം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തോടൊത്ത് സമയം ചിലവാക്കി അവനെ ബഹുമാനിക്കണം ഓരോ പരിതസ്ഥിതിയെയും അവങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവനെ ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ അനുയോജ്യമായിരിക്കാനായി വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായി തോന്നി എന്നെ നിന്റെ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് കുത്തിക്കടത്താതെ നിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ എനിക്കായി മാറ്റിയാൽ അത് തീർച്ചയായും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കും ദിവസവും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്നത്ര മുഖ്യത്വം കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ദിവസം നേരായി തുടങ്ങാൻ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ജോയ്സ് മേയർ മിനിസ്ട്രീസിൽ നിങ്ങളും ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു മിനിസ്ട്രീസിലെ അംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു നാം ഒത്തുചേർന്ന് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും ലോകത്തിന് സുവിശേഷവും നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സഫലമാകാൻ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ അതിന് ഞങ്ങളോടൊത്ത് പങ്കാളികളാകാൻ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ അല്ലെങ്കിൽ ജെ എം എം ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ